And here we go, question 6. A questão 6 pede o seguinte. Complete 1 to 9. Detalhe, só são 8, né? Então, o erro da questão, na verdade. With a verb or verb phrase in the present continuous. Então, complete de 1 a 9, nesse caso de 1 a 8, né? Porque ele só tem 8, com um verbo ou um, uma expressão, né? Uma frase com um verbo, né? No presente contínuo. O que seria um, um verb phrase? Seria justamente um, um verbo com outra coisa, certo? Por exemplo, quando você fala é, fazer as compras, go shopping, né? Quando você fala acordar, get up, beleza? Take a shower, tomar banho, por exemplo. Não só um verbo, mas é um verbo com uma frase. Então, no presente contínuo. O presente contínuo é o que? A ação que está acontecendo. Tem todas essas figuras aqui para auxiliar, porque tudo isso está acontecendo. Então, a gente precisa descrever, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada um né, dessas figuras numeradas e eles estão fazendo alguma coisa diferente. Veja que a número 1 um já está feita para nós. A número 1, um, o que, é que vocês acham que essa mulher está fazendo? Não vamos pensar muito. A gente precisa ir direto ao ponto. O que, é que ela está fazendo? Está falando no telefone. Olha o exemplo. A mulher está falando no telefone dela. Né? Então, the woman's talking on her cell phone. Certo? The woman's talking on her cell phone. A presença do verbo to be e do próximo verbo com ing. Então, não vamos esquecer disso. Vamos lá, número 2. Número 2 é o casal. O que, é que vocês acham que o casal está fazendo de acordo com a, as ações estudadas, né? Você, não, é você. Não, you, não, you. Então, o casal está discutindo. Então, eu vou colocar aqui, ó. The couple is... Discutir. Argue... Você quer o verbo discutir, porém eu vou colocar discutindo. Então, ó, arguing. Então, the couple is arguing. Pronto. O casal está discutindo. Certo? Vamos lá, number three. The children, as crianças. Então, olha o número três. O que, é que as crianças estão fazendo? O que, é que vocês acham? As crianças estão jogando bola. Então, vou colocar isso, né? The children are, estão jogando, playing. E bola, então eu vou colocar aqui futebol, porque eu só estou trazendo para o nosso português. The children are playing soccer. Só isso, as crianças estão jogando futebol. Number four, the woman, a mulher. Então, number four aqui. Parece um homem, mas está dizendo que é uma mulher. O que, é que a mulher está fazendo no caso? Hã? Olha aí. Então, a mulher está escutando música. Então, eu vou colocar isso. Né? The woman is... Listen ao verbo ouvir, porém listening to é obrigatório a preposição com o verbo listen. Listen to music. Só isso. The woman is listening to music. Number five, the baby. E aí? O que, é que o bebê está fazendo? What is the baby doing? Yeah, o bebê está chorando. Então vamos lá. Eu coloco the baby is crying. Agora sim, está chorando. Então, está chorando. The baby is crying. Number six, the dog. E aí, o que é que o cachorro está fazendo? O cachorro está latindo, né? Então, por isso que é bom estudar. Né? Os verbozinhos cobrados aqui. Ó. The dog is... E aí o verbo bark. É o verbo latir. Então, é barking, latindo. The dog is barking. Seven, the boy. The boy. O que, que o rapaz, o menino, tá fazendo? Tá tocando violão, então vou colocar lá. The boy is playing... Certo? The guitar. The boy is playing the guitar. Detalhe, tá? Por mais que em português é só tocando violão, isso aqui pode ser violão, pode ser guitarra, num, numa forma informal, mas principalmente aqui é violão. E o the, a presença do the é porque eu preciso usá-lo né, diante musical instruments, né, músico, é, instrumentos musicais, beleza? Finalmente tem the girl, a garota, a menina, o que, é que a garota tá fazendo? A gente pode dizer, tá gritando, não, mas tem uns símbolozinhos lá de música, então ele, o, o menino tá tocando e ela está cantando, então eu boto aqui. The girl is, ó, o verbo cantar, tá vendo? Ó, eu coloco singing. Pronto, the girl is singing. The girl is singing. A garota está cantando. Está cantando. Então, veja a presença do verbo to be, obrigatoriamente. Né? 
a característica do present continuous, né? Present continuous e a próxima ação com ing. Todas as ações, a próxima depois do verbo to be tem ing, porque é o nosso ando, ando, indo. Beleza? Pronto. Foi a questão. Vamos para a próxima.